Nasikia Nataka ni kwa mie Chanzo cha waribifu Chanzo cha hofu Chanzo cha stressi Chanzo cha bifo Chanzo cha mawaji Chanzo cha hofu Chanzo cha bifa Chanzo cha makonjwa Chanzo cha kutokuwa na mani Uli mwenguni Ni kwamba ni kanisa Biblia inaseme kwamba Sisi ni nuru Kanisa ni nuru Kanisa ni ta Wachungaji ni ta Wangilisi ni ta Wahubiri ni ta Chanzo cha uovu Ni wa injilisi Chanzo cha uovu Ni wa impachi Chanzo cha uovu Ni wa hubiri Chanzo cha uovu Ni manapi Chanzo cha uovu Mashoga Walio kwa nasema Yesu ni buwana Kumbe ni mashoga Dani ya makanisa Dani ya madehebu Dani ya mitume Wengi ni mashoga Roya ushoga Iko kira mahala Kira kuna popa mbazi Serikali na changa nyikiwa Watu wanalia ushoga vipi Watu wanajuliza ushoga umengi ya ngiaje Wanawake wakabadili matumizi ya asili Ya siwe matumizi ya asili Manake ni nini? Manake wanawake wakabadili matumizi ya asili Asili ya manamke nini? Jinsia wakabadilisha Wakawa natumia wapi Semu ya kujisaidia haja kubwa Kwa ruge nyingini Huo ndio ushoga na ufilaji ndio mana bina kamu kaneno hili niweza ni mana natukana bibiri imesema wafilaji hawata ingia mbimu kwa sababu ya tama zao wameacha nino na bwana waka ingiwa waka wakiana tama ikafikia wana wake wenyewe wataziacha asiri zao wanasema ho tigo sasa hivi sikizi tigo ehe tigo uyu tigo na ishala za watu ambao wameazia tigo unakuta wamevaa ndio wanao vaa pale vikuku Isha ya kubaki kuku kwa mba wewe unafanya mapenzi kinyume na maumile Na mtu nava Ulembo Eee Ulembo Eee jamani Mapambo Eee Tafata tama na mapambo yako hai Di kuku umeva Wana Yesu asifiwe sana wana na binti za mungu Nina kusalimu katika jina la Yesu Christo wa Nazareth Mahala ambapo mlipo Mnapo nitazama Mungu katika mabala ya ulaya kule Marafiki zangu wakina mama wakina baba Wate mbarikiwe sana katika mabala ulaya Mungu wa bariki sana marafiki zangu mlioko bala la Afrika Mwezi mungu wapate kuwa bariki Talifa tunikwamba ambayo ni kaule yetu mbiu Bwana minipa juu ya ujumbe wenye katizi Nikwambia kwamba tumekalibia nyumbani Mwambia tena jilani yako tumekalibia nyumbani Nyumbani kwa baba Wachungaji tumekalibia nyumbani Waimbaji tumekalibia nyumbani Wachungaji, wainjilisti, waombaji Watu wote ambao wame ungoja mji mtakatifu Wame safiri mda mlefu Wambie sasa tena tumekaribia nyumbani Dio ujumbe ambao puwana metupa wakutembea nao mpaka mwisho wa wakati Tumekaribia nyumbani Lafiki zangu ni pende kuwa shukuru sana Nasoma komenti nyingi sana za watu Kwa njia simu ya kawaida meseje za watu Na pia minabarikiwa sana na komenti za wachungaji Wasomi wa Biblia Amungu wa bariki sana Ambao mnaosema kwa mba hakika Pwana anaitaji tuendele kujifunza Mana yake hata kama ni mchungaji Usizuie ubongo wako Kujifunza Luhusu Bongo wako ujifunze Ili upate kuokonewa Hata kama ni mchungaji Nataka ni kuambie utabarikiwa Lakini kama ni mchungaji Ama ni askofu Ukazuia ubongo wako Ni hatari Barikiwa wa chungaji Ambao mnendelea Maskofu Wa makanisa mbali mbali Kanisa ya ETAGT Na maskofu wa unajua Barikiwe pia Askofu wa kanisa la EAGT Mze wangu Mwa 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 kipesire Mungu wa kubariki sana Najua ni mfuwasi wangu mkubwa sana Karika chanere hii Na maskofu wengine wa makanisa ya FPTST Na makanisa mengine Maskofu mbari mbari Makanisa ya Angelikana KKT Na makanisa ya wasabato Wata wanaweza wasabato Lakini pia pamoja na marafiki zangu wa Islam Ni nabarikiwa sana 
Bana chane hii imebeba watu wa imani mbalimbali lakini pia mbarikiwe wale ambao umeendelea kusupport huduma hii katika kuiwezesha ili iweze kufanikiwa kupeleka ujumbe wa nyakati za mwisho ambao umekataliwa katika giza hili lakini ndio wakati ambao ni wa kupeleka ujumbe huu ili watu waponywe nafsi zao wasihukumiwe na ulimwengu sikia Nipende kusema ya mmoja hivi katika siku ya leo natamani ni kualike katika namba zinazopita hizo tunaenda kumjengea bwana madhabahu twaenda kujenga madhabahu ambayo itamuinua bwana hatutakuepo tena hapa tutaenda kujenga madhabahu madhabahu nibarikiwe wakina mama kina dada mabinti vijana kina baba mbalimbali ambao umeendelea kujitoa mungu awabariki sana mungu awabariki sana wakina mama ama umeonyesha moyo wa kumtumikia Mungu. Unajua kwa sehemu kubwa wakina mama watabarikiwa na wakina mama wanabarikiwa. Nimeona wakina mama wengi. Lakini pia nimeona wakina baba wengi pia wakiendelea kusupport kwenda kuijenga madhabahu. Sasa kama ulikuwa bado una sita sita. Weka nia wakati watu wanaokolewa duniani na wewe ongezeko la baraka linaonekana katika maisha yako. Kumbuka tunaenda kujenga madhabahu kwa gharama zile ambazo tutakazoweza kuzi e, kuziweka bajeti vizuri hapo itakuwa ni shilingi ngapi lakini tunaamini sasa hivi bado tuko tunaenda kujenga madhabahu bado hatujajua kwamba itagarimu shilingi lakini tunayo imani ya kwamba tunaenda kujenga madhabahu muda sio mrefu na changizo hili linaendelea ni kwako mimi na wewe sikia Uh, namba hizi zinazopita hapo ni za muhimu sana. Changia sasa. Majina ni Pascal Kasha ni Maria Tabu. Hayo ndio namba zangu zinapita Airtel pamoja na Mpesa. Sikia rafiki yangu, kwa hiyo hapo ndipo tunaenda katika moja kwa moja katika somo letu la siku ya leo. Kabla hatujaenda moja kwa moja katika somo hili, funika macho yako, tupate kuomba. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante mfarume wa farume wewe uletaye nguvu kwa wanadamu wewe unayetuwazia mema unayewazia kina mama unataka kuwaokoa unataka kuwatetea katika moto ambao umeuandaa si kwa ajili yao bali umeuandaa kwa ajili ya shetani na malaika zake lakini hawa watoto wako wanadamu wako unawapenda ndio maana bado unawapazia sauti ili wakuleje wewe ili wakurudie wewe ili wakutumikie wewe ili wakuabudu wewe na wajiponye na ule moto wa jehanamu baba majira haya tunahitaji utufundishe tunahitaji utueleze kweli yako katika jina la Yesu Kristo fungua masikio yetu ya kiloho nitumie kama chombo kiwezaje kunena ninaamini Yesu utanipa nguvu utanipa ujasiri tena Tanipa nguvu nyingi tena na kualika Yesu ndani ya mwili wangu na kualika Yesu ndani ya roho yangu ninakualika Yesu kwenye kila aina ya viungo vinavyoweza kusukuma sauti na nguvu za kiroho zikijumuika ili msikilizaji akapate kuelewa asante mtakatifu kwa sababu utajumuika hapa utahusika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth amen sasa mpenzi mtazamaji wangu katika somo letu la siku ya leo natamani nikwambie ujume ama Bwana amenieleza katika siku ya leo katika siku ya leo taka nikwambie chanzo cha yote ambayo inaendelea katika ulimwengu huu rafiki yangu wakina mama wapendwa ndugu zangu wachungaji makanisa maskofu wainjilisti waimbaji sikilizeni ujumbe wa Bwana ambao Bwana anasema nanyi ndani ya makanisa ndani ya masinagogi ndani ya misikiti ndani ya mabaraza ya serikali ndani ya wabunge ndani ya mawaziri na vikao vyenu maraisi ulimwenguni si Kristeni uchume wa Bwana mnaoni tegea sikio niwaambia kwamba chanzo cha uovu chanzo cha hofu na ndio maana nataka niseme siku ya leo tazama dunia inavyohangaika ukitazama ule Ulaya kule Ulaya watu wanahangaika hofu zimejaa sio tu kwa mawaziri hofu zimejaa sio tu kwa marais hofu zimejaa kwa wabunge hofu zimejaa kwa viongozi mbali mbali wa serikali za kidunia watu wameona hofu ya juu ya maisha sio tu kwa viongozi hata 
hata kwa raia wa kawaida hawajui kesho kutakuwa na nini hawajui je tutamka salama tutashinda salama watu wana hofu mambo yanazidi kutokea mambo ya kutisha dunia ielewi dunia ina waya waya bibia inasema katika saa kwamba dunia ina waya waya kama machela ina waya waya kama machela imelewa imelemewa na mzigo wa dhambi karibu itanguka karibu itanguka kwa nini sasa ni kwa sababu kila mahala kuna machafuko Yesu anaashiria kulejea kila mahala kuna onyesha vita kila mahala kuna onyesha mambo ya kutisha vitu vya kutisha matukio ya kutisha hofu zimejaa iwe bahalini majanga ya kutisha ajali za bahalini janja anja kwenye mataifa nazo zinatishia watu watu wanakufasikia tazama ukitazama ajali za anga watu wanakufa na ajali za anga kwenye mandege hivi sivyo kuwa kawaida watu wanaogopa hata kupanda ndege wanahofia maana ndege zinadondoka tu zinadondoka tu zinapoteza mwelekeo watu wana wana marubani ambao wanaendesha ndege wanapaisha ndege nao hawaelewi wanajikaza kisabuni kule juu wanaona ya kwamba kuna giza kuna ukungu taarifa zimetolewa nyingi hata hapo Dar es Salaam watu wamekufa kwa ndege ajali za ndege mara dakika mbili wiki imepita tena ndege nyingine imeshindwa ime kutua manake yote kila mahala hofu imejaa hofu imejaa nikitazama katika nchi ya Tanzania pale ambapo mataifa yalikuwa yakitazama ya kwamba hivi kuna amani lakini nako hofu zimejaa ni kweli kabisa rais wetu rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye samia anajitahidi anajikaza kama mtawala lakini nataka nikwambie ukitazama katika macho ya ndani hata rais samia unaona kabisa na yeye anahitaji Mungu peke yake anahitaji Mungu amshikilie ili kuweza kumaliza salama utawala wake bila Mungu wa mbinguni japokuwa tujui lakini nataka nikwambie bila Mungu wa mbinguni kumjalia rais samia ni changamoto hata yeye mwenyewe sio kwamba yeye ndo analeta amani hapana hata yeye mwenyewe anasema Mungu nisaidie Mungu nisaidie viongozi wa wa wa, wa, wa ngazi zake za chini nao hawajui wanajitia moyo unajua mtawala kazi yake ni kuatia moyo watu hata kama kuna unguruma hata kama kuna wakamoto mara isi ulimwenguni sikilizeni nataka niwaambie wasafiri wa kwenda mbinguni ya kwamba hata wale watu wa matawala watawala wa nchi mbalimbali zile kubwa hawajui kesho itakuwaje wanawatia moyo watu lakini wanajua moto na vyaendelea wao wenyewe kila kunapopamba zuka wanajiuliza inakuwaje mambo yameharibika mambo yameharibika unajua chanzo cha hayo ni nini chanzo cha yote chanzo cha hofu chanzo cha majanga ndani ya kanisa nako hakueleweki chanzo cha majanga yote ni nini nataka nikwambie katika siku ya leo sikia Yesu akasema maneno haya katika matayo ishilini katika matayo nne sorry katika matayo tano na ule mstari wa 14 maandiko matakatifu yanaeleza yanasemaje katika ulimwengu tulionao huu je kuna nini kinaendelea chanzo cha yote juu ya ulimwengu kuvurugika chanzo cha yote ni nini katika matayo tano na ule mstari wa 14 anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu mji ukiwa juu ya mlima hauwezi kustilika sikiliza ninarudia tena Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji ukiwa juu ya mlima hauwezi kustilika. Wala mtu, wala watu hawawaishi ta, hawawashi ta na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango nayo ya angaza wote waliomo nyumbani. Hivyo hivyo nuru yenu na yangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema wa mtukuze baba yenu aliye mbinguni. 
Sikia, nataka ni kwa mie. Chanzo cha waribifu, chanzo cha hofu, chanzo cha stressi, chanzo cha vifo, chanzo cha mauaji, chanzo cha hofu, chanzo cha vita, chanzo cha magonjwa, chanzo cha kutokuwa na amani. Ulimwenguni ni kwamba ni kanisa. Biblia inasema kwamba sisi ni nuru, kanisa ni nuru, kanisa ni taa, wachungaji ni taa, wainjilisi ni taa, wahubiri ni taa, kanisa kiujumla na viongozi wake kuanzia ngazi za wachungaji ni taa, ni nuru ya ulimwengu ambayo inapaswa kuiumulikia dunia. Nataka nitangaze kwa wachungaji chanzo cha yote, chanzo cha mabaya ni kanisa kukengeuka, chanzo cha mabaya, chanzo cha vita ni kanisa kukengeuka chanzo cha magombi ni kanisa kukengeuka chanzo cha hofu maraisi hawaelewi wafanye nini ni kanisa kukengeuka nuru iliyokuwa inaangaza sasa iangazi tena kanisa limesinzia kanisa limezima taa haliangazi tena katika ulimwengu haliangazi kwa serikali haliangazi kwa waheshimiwa haliangazi kwa viongozi wa nchi kanisa chanzo chanzo cha uovu ni kanisa ninasema ndani ya Tanzania nataka nikwambie chanzo cha uovu ni kanisa chanzo cha uovu ni wachungaji chanzo cha uovu ni wainjilisti chanzo cha uovu ni waimbaji chanzo cha uovu ni wahubiri chanzo cha uovu ni manabii chanzo cha uovu chanzo cha vita chanzo cha umwagaji wa damu chanzo cha ajali ni wachungaji ni ndani ya kanisa sikiliza maana kanisa ndio nuru ya ulimwengu maana kanisa ni nuru ya ulimwengu hili kanisa limepoteza nuru ambalo ndio linaleta msaada kwa ulimwengu Li, kanisa limepewa zamana ya kumlikia watu wasipigane vita waumlikiwe amani itokayo ndani ya kweli itokayo ndani ya Yesu Kristo wa kweli amani ya kweli amani ya kweli ili kwa inapaswa kanisa ndio lishikilie kanisa ndio liongoze lakini kwa sababu kanisa limeacha kumulika nuru limeacha kueneza nuru ya kweli limeanza kueneza nuru ya uongo ndio maana yote hayo unayaona vita inaendelea uharibu ifu unaendelea sikiliza niseme chanzo cha yote ni kanisa chanzo cha uovu ni wachungaji chanzo cha maasi ni wachungaji manabii mitume chanzo ni waimbaji chanzo ni wale ambao walikabidhiwa neno walikabidhiwa taa walikabidhiwa nuru chanzo chako ni wewe mchungaji ni wewe mwimbaji ni wewe mmbini ni wewe uliyesema umekombolewa ni wewe uliyesema umeokoka wewe ndio chanzo cha yote chanzo cha yote umeacha kuangaza nuru umeacha kuangaza nuru yako unaangaza nuru bandia unaangaza nuru bandia unawashata nuru bandia utaki kuacha nuru halisi umeacha kuangaza umeacha cha kuangaza ili watu waone ili watu waone manguko yao manguko yao chanzo cha uovu chanzo cha machafuko ni kanisa sikia Biblia inaeleza Yesu akasema ninyi ni nuru ya ulimwengu ninyi ni nuru ninyi ni nuru ninyi ni taa ya ulimwengu kanisa ni taa ya ulimwengu sio taa ya Tanzania tu sio taa ya Marekani tu unapokuwa umeokoka wewe ni taa ya mtaa wako wewe ni taa ya ofisi mwako wewe ni taa ya rais wako kanisa liko juu ya rais si duniani kanisa liko juu ya mamlaka ya kitaifa kanisa liko juu ya mamlaka ya kitaifa ya kanisa limewekwa zamana liko juu ya wabunge liko juu ya wahubiri liko juu ya watu mbali mbali kanisa ni taa kanisa ni taa lakini sasa hivi taa zimezima ndani ya kanisa limezimezima taa haziangazi tena taa zinaangaza giza zinaangaza giza makanisa yamezima taa na ndio maana unaona machafuko unaona mauaji unaona vita unaona ubakaji
ukaji, unaona ufilaji, unaona ulawiti, unaona magombi, unaona mwagaji wa damu ni kwa sababu kanisa limekengeuka. Wachungaji wamekengeuka, wahubiri wamekengeuka, waimbaji wamekengeuka, wanafanya mambo yao ya tamaza mwili wao, wanafanya kutafuta pesa, wameacha kuangaza nuru waliokabidhiwa duniani na ndio maana dunia imechafuka dunia imechafuka kanisa limeacha kweli kanisa limeitupilia kweli kanisa limepotosha kweli na ndio maana mauaji sikiliza chanzo cha ugomvi wa dunia tazama ushoga angalia jinsi unavyopatwa watu wanajiuliza kila kijiji wanaona mashoga kila mtaa kuna ibu kama shoga wale tulikuwa tunawazania wachekeshaji nao wanaambiwa sasa hivi tunaona ni mashoga waliokuwa wacheza movie wacheza movie tulikuwa tunawatazama kumbe ni mashoga wale walikuwa ni wachungaji tunajua ni wachungaji kumbe ni mashoga wale walikuwa ni mani mawaziri mawaziri kabisa wanaongoza nchi lakini kumbe ni shoga mlipuko wa mashoga pale Zanzibar mlipuko wa mashoga makanisani waimbaji wengi ni mashoga waliokuwa nasema Yesu ni bwana kumbe ni mashoga ndani ya makanisa ndani ya madhehebu ndani ya mitume wengi ni mashoga roho ya ushoga iko kila mahala kila kuna popambazuka serikali inachanganyikiwa watu wanalia ushoga vipi watu wanajiuliza ushoga umeingiaje mbona kumekuwa na roho zimemwaga sikia Chanzo ni nini? Chanzo ni kanisa. Chanzo ni wachungaji. Chanzo ni wale ambao walipewa zamana ya kupeleka nuru, kupelekwa nuru. Kanisa limekataa. Kanisa limekataa sheria. Kanisa limekataa kuongozwa na Biblia. Kanisa limekataa kuifanya Biblia ndiyo katiba. Kanisa masikofa wasimamii tena. Njia zao wamekubali kukubaliana na yule mnyama, kukubaliana na mapinduzi ya yule mnyama ya kwamba dunia Ichanganyikane na kanisa kanisa ichanganyikane na dunia hawataki kujitenga ili kuiumulikia dunia nataka niseme chanzo ni maskofu watu wamevaa tu vikola lakini wajibu wao wa ujui ya kwamba ni kuonya kanisa ni kuonya taifa ni kuonya dunia watu wanasema muhubiri tu Yesu usiseme seme watu usiseme seme wachungaji sikia injili ni maonyo ninasema kwenu wachungaji mnaovaa kola pasipo kujua wajibu wa kuvaa hizo kola nataka nikutangazie kanisa ni kuionya dunia na makosa yao wahubiri ni kuionya dunia na makosa yao dawa msikiliza wa injili sikazi yake ni kuionya dunia ni kuiumulikia dhambi hiyo ndio maana ya kanisa maana ya wahubiri maana ya injili ni kuambia watu jamani tusitoke nje tuleje katika nje ya kweli lakini leo ukisimama mtu mmoja anasema kwamba mtumishi Unamsema unamwambia huyu wewe usitoke nje unaumulikia watu jamani msitoke msipotee hapa kuna uongo hapa wanasema huyu umechanganyikiwa wewe ni mpinga Kristo wewe hujui wajibu nataka nikwambie kazi ya kanisa kama kanisa litasimama nataka nikwambie wale wafuasi wale washirika na dunia kiujumla wale wapagani ambao wakupewa nuru na nataka nikwambie dunia inaenda kuanguka dunia inaenda kupamoka dunia inaenda kudondoka dunia inaenda kupokea mapigo hakuna mchungaji atakaye kuwa salama kama hatosimama kwenye nafasi yake hakuna mwinjili atakuwa salama kama hatosimama kwenye nafasi yake hakuna muumini atakaye simama kuwa salama kama hatosimama kwenye siku nafasi yake ni muda wa kusimama ni muda wa kuangaza nuru ni muda wa kuiwashata ninasema muda wa kuwashata nazungumza muda wa kuwashata kanisa washata Yesu anakuja kanisa Tanzania 
pale marekani ninasema na wachungaji walioko marekani washeni tazenu nasema na wasabato washeni tazenu nasema na keketi watu amlio chaguliwa na Mungu ndani yenu washeni tazenu mnaoichwa kweli inayokuja washeni tazenu pale IC washeni tazenu pale mlioko pale TG washeni tazenu umlikieni Ulimwengu, ulimikieni ulimwengu. Waambieni, waleje kwenye njia. Kanisa linaenda kuanguka na kwa sababu limepewa nuru. Limeikata nuru. Hali washi tatena. Hali angazi tatena. Hali umuliki tena. Limepewa ta, limewasha ta, likaiweka kwenye ufungu. Wakati kazi ta ni kuiwasha na kuiweka kwenye mimi wa mlango kama Yesu anavyosema. Leo kanisa hali kikuangaza Chanzo cha ushoga ni kanisa Chanzo cha ushoga ni kanisa yote unayoyaona watu wanasema mbona kila mahala machafuko mbona kila mahala ushoga roho ya ushoga imeibuka ibukaje sikia hata kile kipindi cha nuhu watu walifanya ushoga ni kwa sababu watu waliacha kuangaza waliokuwa wapendwa waliokabiziwa neema waliopewa mwongozo walikataa njia yake walikataa injili yake walikataa kuongozwa na neno walikataa kuongozwa na Biblia wakasema sheria zilishia msalabani zilikongolemea msalabani kwa hiyo tuko chini ya neema tunaweza kutendea tutembea tuko chini ya neema wanasomaga wapi kama unataka kwenda kulala barabarani katikati ya barabara nenda kalale hauna hatia Unataka kwenda polisi kwenda kutoa matusi mahali pale hauna hatia nenda ukatukane nenda Uhauna hatia We nenda Nenda kaibe nenda kaibe Kwa Mungu hauna dhambi nenda uibe na ulimwengu hapo ukisikia wewe unashtuka. He, wanaharibu maadili. Sisi hatuhubiri maadili. Wapo wanao wanaonyosha kwenye maadili. Sisi tunahubiri injili. Kwa kuambia watu wote ya kwamba hawana nini? Hawana dhambi mbele za Mungu, hawana hatia. Walilipiwa. Deni zao zote mitaani zilifanya nini? Zilipwa. Haudaiwi na Mungu. Kwa hiyo Kristo ametu bwa kutoka katika rana ya Tolati. Kama tumekombolewa kwenye Tolati tunasema usi usi usi. Sasa sisi hatukatazwi. Tunaenda popo popote kama kuku wa kienyeji. Si ndio maana kuku wa kienyeji mtamwe eh? Sisi sio broera. Sisi sio hao wa kufunda. Kwa Mungu aliruhusu watu wanyu waini konyagi wanywe na tena wasinywe kwa kujificha waende wakanywe kanisani eh madhabahuni pa bwana hiyo ni kumbukumbu la tolati 14 22 mpaka 26 si ndio maana yake ya yeah. mbinguni na tunaongea tukitokea mbinguni maana ndani ya mbingu hakiingii chochote kilicho kinyonge tulio mbinguni hatuna dhambi ulimwengu mpya ulimwengu wa roho hakuna gahatia hapo hatuna dhambi hatuongozi na sheria wewe mchungaji acha kupotosha sheria ipo ili kukupa mipaka ya mafunuo yako sheria ipo ili kukupa mwongozo wa mwenendo wako ili kukupa mwongozo wa uchungaji wako ili kukupa mipaka sikiliza nikueleze ndio uko ndani ya neema lakini neema haikufanyi uivunje sheria ya pana sheria ipo kama kio Yaani maana yake kuko wapi kuzini kama hakuna sheria ya Bwana inayosema ukizini lile tendo maana yake ni dhambi sikiliza kuko wapi dhambi 
kuiba kama sheria haipo maana yake sheria kazi ya sheria ni kutuumlikia wapi tumekosea wapi tunachafuka wapi turudi nyuma wapi tuzivuke mipaka ni katiba lakini kwa sababu kanisa limekataa kuongozwa na biblia kanisa limekataa kuongozwa na sheria kanisa limekataa na ndio machafuko yameendelea kanisa linazidi kuzima kanisa linazidi kuzima linakanyaga kanyaga biblia linaingiza mapotofu linatafsiri vibaya linadanganya watu watu wanasema wako chini ya neema tu wanaongozwa na neema wengine wamesema ukienda hata kutukana kwenye kwenye polisi pale hauwezi hiyo sio dhambi ukienda kufanya ukahaba huko kwa hiyo hamna dhambi wewe uko chini ya neema nasema <coughs> asema wale wako mchungaji unayesema uko chini ya neema una uwezo wa kutenda dhambi ya kwamba ni kwambie Mungu anaitazama katiba yake Mungu ana katiba yake ambayo ni Biblia ambayo ndio sheria yake sheria yake haijaisha makatazo yake bado yapo kuanzia kwenye agano la kale na ndio maana tunaita Biblia ipo agano la kale ipo agano jipya maana ya agano la kale na agano jipya maana yake ni kwamba ni kwa sababu Mungu ameweka agano la kale iwe kama ni sehemu ya kujifunza tusome habari za watu ambao walianguka tusome habari za watu ambao walikataa sheria za Bwana maana yake walikataa miongozo ya Biblia wakabudu sanamu wakabudu majanga wakabudu miti wakabudu nyoka Mungu aliwaadhibu Mungu aliwaangamiza na ndio maana leo akaleta agano jipya ili kutupa Mungu watu wa agano jipya tusije tukanguka kama wale watu wa agano jipya hiyo ndio maana ya biblia hakuna biblia iliyochoka hakuna agano la kale ambalo limechoka hakuna agano jipya ambalo kwamba hili ndio la kisasa yote yanategemeana neno la bwana ni lile lile mungu hajawahi kutamka tena alipotamka agano la kale hajawahi kubadilika sheria yake iko pale pale sheria zake ziko pale pale ngozo wake uko pale pale hajabadilika alikuja tukubadilisha alikuja tukuweka sawa akaondoa sheria za msa akaondoa habari ya kutoa nyama akaondoa habari ya kutoa kafara lakini yeye amlisa bwana ziko pale pale ya kwamba ukizini utajua kwenye biblia ya kwamba imeandikwa zisini ukitamani utajua kwenye biblia ya kwamba ni dhambi kipo katiba ya bwana inayotumlikia nani amekudanganya ya kwamba biblia sio katiba biblia ni sheria biblia ni sheria biblia imekaa ime, ime, ime ja sheria biblia imekaa mwongozo wa biblia wa mwanadamu lakini kwa sababu watu wamekataa sheria bwana leo kuna machafuko ushoga unaoinuka kila mahala kwa nini watu wanainuka wanasema nimefunuliwa na roho wa bwana nimefunuliwa na roho mimi nilikuwa ni mwanamke angalia mwanamke mmoja anaelezea hapo majina yangu ni Jacinta Nzilani Kilonzo mimi ni mchungaji Nina umri wa miaka 54 na nilizaliwa huko sehemu za Machakos Matuyata nikaolewa kule na nikaishi na mume wangu kwa muda wa miaka 25 nikawa na watoto watatu wasichana wawili na kijana mmoja na nimejitokeza kuwa mchungaji lesbian ambao ninapenda jinsia moja na kwa hii niko comfortable nilipokuwa katika umri wa miaka kumi na minane hapo nikawa sana sana ninavutiwa na wanawake yeye anasema hivi alikuwa ni mwanamke alafu alipokuwa mwanamke akaolewa na alipoolewa maana yake kwamba huyu ni mchungaji ambaye yeye ni, ni msadaji lakini baada ya kuzaa watoto alikuwa apendi kukaa kwenye ndoa hiyo lakini Mungu alivyomuumba ili aoane na mwanamke mwenzake tazama huyu mwanamke yuko ana confidence anaelezea hivyo ni kwa sababu gani na yeye anatumia neno linasema hatuongozi na sheria tuko chini ya neema tuko chini ya neema
mema maana yake unapofunuliwa na Roho Mtakatifu maana yake kama sheria ya Mungu haipo sheria ya Mungu haipo mwongozo wa Biblia haupo maana yake yule roho ambaye anayesema amemfunulia hakuna sehemu ya kumpima hakuna mahakama ya kumpima huyo Roho Mtakatifu nataka nikwambie mafunuo yote watakao yasema wachungaji na mitume tunayapeleka kwenye mahakama mahakama ya Biblia ile mahakama inatuambia huyu yuko sawa kwenye mafunuo yake ama la inatuambia huyu yuko nje ya mafunuo ya, bi, ya Biblia maana yake Biblia inasema yule Roho Mtakatifu atakapokuja atanishuhudia mimi yale yote niliyowaambia yale yote niliyowahubiria atawafunulia mafunuo yale yote niliyoyasema kwenye neno lake hatoleta mafunuo kwa wachungaji na mitume na maskofu kama hayakuandikwa na kusemwa na Kristo manake mafunuo yote yalishafunuliwa kwenye Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ulimwengu hakuna mafunuo mapya ndio maana nataka nikwambie neno la Bwana ni sheria kila mtu anayeinuka na mitume na Bwana tutampeleka kwenye mahakama ya mbinguni hata ushoga hautatetewa nataka nikwambie tumeiweka tumeangalia mahakama katiba ya mbinguni inatuambia ushoga ni dhambi iwe mpagani anasema hivyo iwe ni mwaskofu iwe ni mchungaji anasema hivyo nataka nikwambie huyo tutamuona tu ameinuka kutoka uzima tukishampima kwenye katiba mbinguni sheria biblia ni katiba nataka nikwambie ni kwa sababu kanisa limeacha katiba limeacha kuongozwa na biblia limeacha kuongozwa na neno la bwana ndio maana unaona kuna ushoga ushoga chanzo cha ushoga unaoona chanzo ni kanisa kanisa limtaki bwana kanisa litaki mwongozo wa biblia unajua ngoja nitaka nikwambie unaweza ukaniambia mtumishi imeandikwa wapi ya kwamba ushoga chanzo chake ni nini ni kanisa utanielewa leo sikiliza Sikiliza nikusomee maandiko matakatifu. Neno la Bwana linasemaje? Ili upate kuelewa na kufunguliwa. Neno la Bwana ni taa. Neno la Bwana ni sheria. Neno la Bwana ndio maulizo ni majibu ya kila dunia ili alishafunuliwa. Hakuna mafunuo mapya. Na kueleza kila siku. Nabii akuja kukudanganya danganya hapa na kufunulia. Nimefunuliwa, nimefunuliwa. Mwambie subiri kwanza. Kabla sijasema subiri. Subiri. Sikia. Subiri. Neno la Bwana linasema inasemaje Walawi 18 Walawi 18 Walawi 18 Walawi 18 mstari wa 22 maandiko matakatifu yanasemaje yanasema nini yanasema hivi sikiliza ujumbe huu usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke ni machukizo wala usilale na mnyama yeyote ili kujitia unajis kwake wala mwanamke asisimame asis mbele ya mnyama ili kulala naye ni ni uovu umenielewa habari ya ushoga ilikatazwa toka miaka mingi na nimekwambia hii imeandikwa kwenye agano la kale wewe unasemaje sheria ya bwana agano la kale halipo alifanya kazi kwamba haya yote ya agano la kale yalikuwa naelezwa kwa wana wa Israeli. Yaliandikwa kwa ajili ya ulimwengu huu. Anayekuambia agano la kale halipo limegongelewa msalabani, limeisha msalabani. Toka hapa wewe, muhuni kabisa mchungaji wewe, muhuni kabisa wewe. Muhuni. Umesomeshwa na wahuni wenzako. Neno la Bwana kuanzia mwanzo mpaka ufunuo ni mstari ni makatazo ya mwanadamu wale walioishi agano la kale wanaongozwa na Biblia kuanzia agano la kale walipoyavunja Yesu akaja tena akaanzisha hichi kizazi kipya ambaye ni wewe ndio maana agano la kale lipo ili utazame wazazi wako walikosea wapi ili na wewe usije ukarudia kwenye makosa yale yale ya kusema unajua sheria za Mungu unajua zimeshaisha sikiliza Mungu ni yule yule jana na hata milele neno ni lile lile haribadiliki hajawahi kusema uongo hajawahi kubadilisha hajawahi kusema 
neno na sheria na matakwa yake ni yale yale unabii alishaanza kutoa toka kipindi cha kale habari zinazozungumza hapa agano ili agano jipya ambalo ni walawi ni zamani habari ya mashoga ilizungumziwa toka hapa mchungaji wewe muhuni ushinde kwa jina la Yesu na ole inakuja Bwana ananituma na kuambia Unayesema sheria ya Bwana ipo uko chini ya neema muhuni wewe Rudi kwenye Biblia Rudi kwenye chuo cha Biblia Acha kulagai watu Acha kupotosha maandiko Viwa vya Biblia nataka niseme na viwa vya Biblia Shetani amewavaa Kikao cha shetani kikasema wakati katika ikao cha shetani kule Freemasonic unakutana na ajenda hizo tujenge vyuo vya Biblia tutumie title za madhehebu kuna vyuo vya Biblia vya madhehebu mbalimbali watu wanaenda huko ili waje wakuwa wachungaji bila kujua wanaenda kupandikizwa injili ya uongo Shetani ametengeneza vyo vya Biblia kule. Amefika pale. Watu wanaenda kujifunza Biblia, kumbe wanaenda kupandikizwa upotofu. Ndio maana uharibifu imani za uongo ni kutokea chuo cha Biblia. Vyo vya Biblia. Watu wanatoka kule ukimhubiria anakwambia, "Mimi ni msomi wa Biblia. Nimesoma Biblia, nimefunuliwa. Wewe hujasoma hata Biblia." Toka hapa. Neno la Bwana haliangalia hata mtu aliyesoma Biblia. Inasema heri asomae na yule ambaye asikiae, maana yake ni mtu ambaye anaweza kusoma na anayesikia akaelewa neno la Bwana kwa njia roho mtakatifu. Watu wamepandikizwa mafundisho ya ulagai. Shetani akasema kule kuzimu. Tujenge vyo vya Biblia ili wale wanaokuja watulaisishie kutupelekea uhadibifu ndani ya makanisa. Na ndio maana leo tunafundishwa na watu wanatupotosha, wanatufundisha. Oh, zilishia, tuko chini ya neema na makanisa yamefunguliwa. Angalia ile kanisa linaloitwa kanisa ya neema. Anakuambia kunywa pombe ni haki. Uko chini ya neema. Kufanya ukaaba ni haki. Uko chini ya neema. Wewe ukienda kufanya dhambi ya ushoga ili mradi moyo wako na kuongoza uko chini ya neema sheria haipo toka hapa muhuni kabisa wewe na kuambia wewe mzee muhuni kabisa wewe muhuni kabisa mchungaji na wasikofu wako muhuni kabisa unayesema sheria haipo sheria ya Mungu imeshaisha uko chini ya neema kwamba neema ndio inashinda kanyaga sheria ya Bwana wakati neema inachunga sheria ya Bwana ile neema ndio inakuvuta kukuongoza kwenye toba Yaani ile neema inakuongoza kwenda kwenye toba na hiyo toba uwezi ukaenda kwenda kutubu pasipo kuelewa umetenda kitu gani. Kwa sababu toba ili uende ile neema ndio toba ni uvumilivu wa Kristo ndio maana ya neema umeanguka ndio hauhukumiwi hau, hau, papo kwa papo. Hiyo ndio maana ya tafsiri ya neema. Sikia maana ile neema ina inakuepo ndani yako umejua kabisa nimedondoka lakini unajuaje manake unajua kupitia sheria ya Bwana katiba ya Mungu Biblia halafu baada ya hapo sasa ile neema inafanya kazi haufi hapo hapo ndio maana umeiba bado ni mzima zamani ilichokuwa kinatendeka zamani ilikuwa ukipata ukitenda dhambi unakufa pale pale katika geno la kale Asa neema imekuja ina kazi moja. Unagundua umetenda dhambi kupitia sheria katiba ile ile iliyokuepo toka mwanzo. Sasa ile neema inakuwaje? Inakupeleka kwenye toba. Ile neema ya Kristo inakuhesabia haki. Ile neema ya Kristo unapotambua kosa, unapoenda kutubu dhambi zako, unahesabiwa msamaha kwa neema ya Kristo ambayo ni Yesu Kristo damu yake ni mwaka msalabani na sio kwamba unapotenda dhambi urudie tena na urudie na urudie ukatubu tubu kabisa nani anakudanganya sheria ipo na ndio maana tunaona uharibifu kila mmoja ameinuka nimefunuliwa na Bwana kanisa langu le kanisa la walevi kila mtu ameinuka nimefunuliwa na Bwana mafunuo yako yakoje 
wewe mboka nimefunuliwa mimi ni, 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 ni na huduma yangu huduma ya, ya kusali uchi ndio kama hii hapa angalia hiyo huduma ya kusali uchi na yeye huyo anakuambia niko chini ya neema anasali uchi ili mtu afunguliwe analala naye tu anamlalia tu na yeye huyo yuko chini ya neema tokeni hapa kwa jina la Yesu askofu askofu eh hey, wana sare sorosorojia siji sorojia msomaji um, nimesoma sorojia wana sorojia siji wana psychology siji wa kina nani wa kina nani kwenye biblia hayo masorojia sorojia siji machu uchunguzi uchunguzi toa sayansi kwenye biblia toa uchunguzi siji mchunguzi wa mambo siji mvumbuzi mtafiti chanzo cha yote ni kulikanyaga neno la bwana mimi siko na dhehebu lolote nazungumza neno la Bwana. Sifungamani na dini yoyote, sifungamani na dhehebu lolote, sifungamani na dini yoyote ila naangalia kama ipo dini inasimamia Biblia, hiyo ndio ya kweli. Kama lipo dhehebu, sikiza, kama lipo dhehebu linalosimamia Biblia, hilo ndio la kweli. Utakatifu, Mungu hana ugomvi na dini, Mungu hana ugomvi na dhehebu, Mungu hana ugomvi na mtu yoyote na hata waislamu Mungu ana ugomvi nao kama wangesimamia utakatifu wangelikuwa watu wa Mungu tu automatically na waislamu wakisimamia ukweli waislamu wakajiita waislamu lakini wamesimamia ukweli nao ni watakatifu wataenda mbinguni hata kama jina ni waislamu kama watasimamia maandiko matakatifu Mungu atawataka wataingia mbinguni hato angaidia ili dini zebu lakini linakayaga maandiko matakatifu sheria imeangamizwa sheria imeisha sheria imekwenda oh tuko chini ya neema acha sidanganye watu umesoma sereje yako huko unakuja kutudanganya hapa nani asiyejua usifikiri hapa wengine atujui tumekwenda huko wengine tumeokolewa kwa shida tumeokolewa kwa kunusurika ndio maana tuko hapa tunasema ukweli usitudanganye etu kusoma kwako huko wewe umempokea Yesu kwa bahati 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 tu hivi kila isi rais hafu je tudanganye hapa sheria ipo nikisikilize mpango huko kule situdanganye danganye sheria haipo sheria ni mwongozo na sheria inakuumlikia haikupeleki mbinguni sheria sio kwamba ukiishika sheria ndio itakupeleka mbinguni haikupeleki mbinguni ila kazi ya sheria ni kukuumlikia wapi umechafuka ni kama kioo utatokaje ndani ya nyumba yako mwanamke lazima hata mwanaume lazima apite kwenye kioo asubuhi atazame uso wake ndio atoke nje na kile kioo kitakwambia wewe hapo umechafuka kazi yake kachukue maji na uso Hiyo ndio kazi ya, ya, ya sheria ni kama kio. Lakini kio hakikufanyi wewe usi yani usi, usitoke nje. Ni kuchagua wewe mwenyewe sasa. Uende na matongotongo, uende na machafuko huko, ni wewe kazi yako. Ila kimeshakwambia kwamba una matongotongo. Kwa ni kazi yako kuamua utoke nje una matongotongo ama uende ukafanyaje. Hivyo ndio kazi ya sheria. Sasa semaje sheria ipo na imeachwa kwa ajili ya agano la kale na agano jipya. Hatuzungumzi mambo ya dini hapa. Na mimi usiniambie kabisa wewe unayesema dini dini yangu. Dini dini yangu. Dini Biblia inasema nini? Kanisa ni takatifu. Kanisa sio title. Is it title? Oh title. Mimi ni mwangalikana, mimi ni mkeketi, mimi ni mtiji, mimi ni ni AGT, mimi ni msabato, mimi ni ni nani nani, mimi ni mwaisi. Title hizo za kwenu. Za kwenu. Mungu anataka utakatifu. Angalia. Biblia inasema. Usilale na mwanamke. Usilale. Yaani kusomea tena 22. Inasemaje? Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke. Ndio ushoga. 
Sasa unajua kulala na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke ni nini? Maana kile mwanaume anamgeuza mwanaume kuwa mwanamke mwenzake. Kuwa mwanaume, mwanamke. Huu ndio ushoga umeelezwa toka muda. Kila jambo linaloendelea mpaka mwisho wa dunia ni Biblia. Sema wewe ni kusema, "Oh, imeisha, imekanyagwa. Hayo mambo ya Walawi, hayo mambo ya wazeo, imekwenda imerudi." Toka hapa. Inasemaje hapo mbele ya safari? Sura ya 22. Wala usilale na mnyama yeyote ili kujitia unajisi kwake. Wala mwanamke asimame mbele ya mnyama ili alale naye. Na mwanamke asilale na mwanamke mwenzie. Lakini leo maana yake yote hayo machafuko ni kanisa hali ya umriki. Chanzo cha yote kanisa limepewa mamlaka ya kuangaza, kuambia watu ukweli mapema. Lizungumze Biblia, liseme sheria zake, lizifundishe zisimamie. Makatazo ya Biblia, mwongozo wa Mkristo, maadri ya Mkristo. Maana kesa sasa hivi tukio linaloendelea duniani hapa la ushoga ni maadri momonyoko ndani ya kanisa limeanzia ndani ya kanisa. Sikia, tazama sasa hivi. Uimeendea huko Ulaya huko. Wameanza kuwa wanawake wanalala na wazungu. Wa, wanawake wanawake wa kizungu wanalala na wanyama. Mbwa wao. Unakuta mtu amefunga ka mnyama. Amefunga ka mbwa. Mbwa walikuwa wanafugwa kwa ajili ya ku, ya kuzuia zuia urinzi usiku. Leo mbwa wanafugwa kwa ajili ya kulala na, na binadamu. Na mtu anamvisha na nguo siku hizi unakuta mbwa na siku hizi kuna pandikizo mbegu ya hii na mbegu ya hii anatokea mbwa wa ajabu mwenye nkufu nyingi kwa ajili ya kulala na wanawake. Haya ndio machukizo kwa Bwana ambayo kanisa limeshindwa kuyaumlika mapema na ndio maana hayo yanaendelea. Ushoga umekuwa umeanza mwisho wa siku rozi na mwagwa rozi naendelea rozi naendelea nini chanzo kanisa limeacha misingi na sheria limekanyaga kanyaga viwo vya biblia vya uongo vya kipepo vinabadilisha injili na watu wamechanganyikiwa tuko chini ya neema tuko chini ya nasema hivi wewe mimi niko chini ya neema lakini niko chini ya sheria mimi siwezi kuwa juu nina neema ya kristo lakini siwezi kuikanyaga sheria ya Bwana. Maana sheria ndiyo iko mbele yangu. Ni kama nchi. Hii nchi haiongozi pasipo kuwa na katiba. Ni kama hivyo mbingu. Nimekufundisha masomo yaliyopita. Ukikosea hapa leo, tukana azalani pale kama utakamatu. Kitakachoangaliwa nini? Ni sheria ndiyo katiba. Utapelekwa ndani. Kwa nini umetukana azalani? Ukilawiti mtoto yale yale walio waliachukua kwenye Biblia ukilawiti mtu lawiti mtu azalaje japokuwa sasa hivi wana hulu waloruhusu Sikia huto nielewe utanielewa tu leo Oje nimalizie Katika kitabu cha Walumi Nikiliza Walumi moja Walumi moja na ule mstari Walumi moja mstari wa 24 maandiko yanasemaje Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao Wafuate uchafu hata wakavunjia wakavunjia na heshima miili yao ninarudia Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa zao mioyo na mioyo yao wafuate uchafu hata wakavunjiana heshima mili yao narudia kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa zao kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa zao tamaa zao nini kwa sababu gani aliwaacha nataka nikwambie chanzo ni nini mpaka Mungu ametuacha na haya yanatokea kufata tamaa zenu ni nini? Hoje ni kueleza na maanisha nini? Sikiliza. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba aliyehimidiwa milele. Amina. Biblia inaeleza 
inasema kwamba kwa sababu ya mambo hayo Mungu aliwaacha wafate tamaa zao na udanganyifu wa mioyo yao wakaacha kufata maandiko matakatifu wakaacha kufata biblia wakaanza kufata sheria ya Mungu wakaanza kusema sheria hii ni ngumu wakaanza kusema matakwa ya Mungu yanatubana bana maswala ya Mungu yanatubana bana yanatuzuia habari ya kuvaa yanatuzuia habari ya kujipamba yanatuzuia habari ya kuweka lipstiki yanatuzuia habari ya kusuka yanatuzuia habari ya kutunga sisi heleni yanatuzuia habari ya kuweka kope yanatuzuia habari ya kuvaa suruali hayanatuzuia habari ya kuvaa vimini yanatuzuia habari ya kubadilisha midomo ya kubadilisha na kujikomboa ngozi ya kufanya vitu vya kuvama wigi sikiliza kwa sababu ya tamaza ili wajipende ili wajipendezeshe ili waweze kuonekana na dunia ili wafate mioyo yao ndipo Bwana akawaacha nani ya makanisa hayo nazungumza na hata leo Bwana anasema kwa sababu kanisa limeacha mafundisho ya Bwana limeacha misingi ya Bwana wanawake ndani ya kanisa wachungaji wanajipodoa wachungaji wanaweka Eleni wachungaji wake kwa nafaa mikufu wengine wamevaa kama wasafi pale wasafi media wakina diamond vijana waimbaji wa kiume sikiliza nikwambie kwa sababu ya tamaza Mungu aliwaacha waendelee kuvaa mikufu kwa sababu ya tamaza wakaacha maagizo wakasema sheria zinatupana pana wakasema Bwana kujipamba sisi ni wanawake tutatoboa mimi mi, mi, masikio watu wakatoboa na wameendelea kutoboa imefikia hatua paka wanasema tuko chini ya neema tunatoboa mpaka tumbo wametoboa mpaka tumbo wako chini ya neema wametoboa mpaka ulimi wako chini ya neema wamevaa vimini wametoka kwenye vimini sasa hivi wanavaa chupi balabalane na wametoka kwenye chupi watu wanatafuta kutembea uchi sasa wanatafuta kutembea uchi baada ya kusema tuko chini ya neema hatuongozwe na katiba ya Mungu Hatuongozi na sheria jambo linatisha wachungaji vipofu wanaongoza kwa watu waende kwenye mjehanamu nasema ole ole wa wachungaji mnasema mko chini ya neema hamuotaki kuambia sheria ya Bwana watu wanajipodo na kwa sababu tayari dhambi inaanzaga taratibu taratibu watu wameshaanza taratibu waliokuwa wanajaribu kuweka viwanja vya kizamani sasa hivi kuna wanja special una bandua kabisa zile kope unaweka kabisa automatically sasa hivi wamesema wanja wa kubadilisha ni bustiki midomo sasa hivi unaweza ukaenda kutoa huu mdomo unaweka mdomo wa rangi unayotaka ukiamka asubuhi rangi iko pale pale shetani anazidi kuweka katika viwango vya kwenda kwenye kuzimu ni kwa sababu wachungaji wameacha kuungaza wameacha kuangaza wameacha sheria bwana wameacha mwongozo wame acha maadri ya mkristo maadri ya mtu ambaye anasema ameokoka jamani nasema na taifa ya kwamba lazima watu waliokoka wajitenge na dunia wawe nuru watajitofautishaje je bamed ataonaje ana utofauti na wewe je mtu wa bongo flavor ataonaje utofauti na wewe unayemwimbia bwana nasema lazima tuitie sheria yake hata kama ni nzito lakini ni tutaweza kuibeba tutaweza kuitia kwa njia ya roho mtakatifu kwa njia ya roho mtakatifu kwa njia ya roho mtakatifu tutaitia sheria ya Bwana na kwa njia ya neema ile ya Kristo hakuna wezae kuitia sheria ya Bwana isipokuwa ni neema ya Kristo ndio inayotuwezesha kutembea katika matakwa ya Kristo neema ile ndio inatuwezesha sheria ipo neema inatuwezesha kwa shika sheria ya Kristo nasemaje Biblia inasema wakafanya wakakataa sheria bwana ili wafate tamaa zao wenyewe bwana kawacha ili wafate kujipamba ili wafate kusuka ili wafate kubasuruali bwana amenyamaza anasubiri siku inakuja wakina mama watalia wachungaji watalia wanaosema tumechanga nyikiwa wanaosema tujui injili wanaosema tuielewe biblia tunaonekana ni wa 
maharifu tunaone kana tumepita na wakati tunaosema tumechanganyikiwa tunaambiwa tumejanganyikiwa oh nasema na kanisa wale walioko Ulaya wale walioko Tanzania leje katika sheria bwana huu shoga umetabiriwa ni kwa sababu tumeacha matakwa ya bwana kanisa limeacha kuweka nuru ya watu limeumeshindwa kumulika kwa mapendo Oje ni malizi. Biblia inasemaje? Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Wakaisujudia, wakashudia viumbe na kuabudu badala ya Muumba aliyewa milele. Sikia. Neno linasema waliabudu miungu mingine. Wakabadilisha ukweli ukawa uongo. Maana yake leo watu wanasema Mafuta ya upako yako ndani ya jina la Yesu. Wakati jina la Yesu linajitegemea, Yesu akasema, "Lolote muombalo kwa jina langu, mimi nitafanya. Ombeni lolote kwa jina langu." Leo wanasema, "Mafuta ya upako, tukanyage kwanza mafuta. Ndipo jina la Yesu linatajwa. Sikia nikwambie, Bwana aliwaangalia. Bwana ameshatabiri. Wakayaacha. Wakayaacha mafundisho. Wakayaacha. Wakayaacha." wakayacha maagizo wakayacha sheria sikiliza kwa ajili ya hayo Mungu akawaacha katika tamaa zao ya mioyo yao wafuate uchafu wata wakajivunjia wakavunjiana heshima wakavunjiana heshima gani maana kuvunjiana heshima ni kwenda kutenda ma, 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 mapenzi ya jinsia moja maana yake wakawakiana tamaa yani maana yake baada tu ya kuwa wameacha sheria bwana ndani ya kanisa uovu na ndipo maana huu kukaanza kuingia watu wamevaa vimini watu wamevaa wamejipodoa kama makahaba watu wameingia umle ndani kama makahaba kwa sababu sheria bwana haijawekwa uangalizi ndani ya kanisa hujaachwa hujawekwa vizuri usimamija hujawekwa vizuri watu wakaingia na vimini watu wakaingia na suruali wanasema ingia tu Mungu anatazama moyo Mungu atazami nini nataka nikwambie angekuwa anatazama moyo ungewacha mwili ukaja na moyo kanisani lakini sasa hivi umekuja na mwili na roho maana yake moyo unakaa ndani ya mwili kwa hiyo Mungu anatazama mwili na roho. Maana yake ili kusudi uweze kutakasika, Mungu anasema, lazima matendo yako na, 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 na imani yako vifanane vyote. Kwa hiyo kwa sababu umekuja ndani ya kanisa, umekuja na matendo ya kikahaba, umekuja kuwafanya watu wa wakiana taba. Maana yake ndio wakavunjiana ubinadamu, utu wao wakavunja. Biblia inasema kwamba maana baada ya kuacha masheria za Bwana, wakaacha maagizo ya Bwana, ndipo wakaanza kuwakiana tamaa. Maana yake wameacha maagizo ya Bwana. Humo wana ingia na vishawishi vitu vinavyowachochea tamaa vitu vinavyowachochea uzinzi maana humo humo tayari wakaanza ushoga wakaanza kutengeneza njia za ushoga wakaanza kulautiana wakaanza kutenda mambo ya kinyume wakaanza kutenda ushoga ushoga kaanza kuibukia humo ushoga ushoga ba ushoga unakuja na unaoona ushoga ni kwa sababu tumeacha maagizo ya Bwana Tunauona ushoga upo kwa sababu tumeacha maagizo ya Kristo. Sheria tunasema haipo. Tena ninazungumza ninarudia nyinyi wachungaji nyinyi. Wewe mchungaji wewe unaitazama hapo. Leudi kwenye nundo la Bwana. Omba msamaha kwa uumini wako au waeleze ukweli huu. Utahukumiwa. Mungu ni yule yule jana na hata leo. Hata milele. Habadiliki maana yake unapolisoma ile fungu hivi unanielewaga wewe? Habadiliki kwa alicho akisema toka gano la kale. <coughs> Mambo ya ushoga yametabiriwa toka gano la kale. Hai unayoyaona yanawasumbua sasa kanisa ambao ndo dalili ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Ambao Mungu alisema sasa kwa sababu yametosha yametendeka akasema hakika sita mhurumia mwanadamu tena. Nitamwangamiza na ndicho kinachoenda kutokea. Wakapewa kweli wakakataa. Ndio maana hapo unaniona kama unanishambulia na kwa sababu ya shetani uliko umemezeshwa huko umemezeshwa 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 unaniona hapa kama mpumbavu nimechanganyikiwa ni kweli unione mpumbavu leo nione mchungaji wewe mchungaji na wewe muumini unayetazama nione mpumbavu hivyo hivyo nione mchinga ninafurahi kuniona mchinga ila mimi nanao sikia kitendo point ya kwanza ni kwamba unapo watu walipoacha sheria bwana wanaanza kutumia wanaanza kuabudu miungu sasa hivi watu wanaabudu mafuta mtu anatembea na mafuta kwenye mikoba 
mtu anatembea na kitambaa kwenye mipoa kitambaa cha upako maji ya upako maji ya baraka chumbi ya upako bigiti ya upako chupi ya upako miungu wanaabudu hiyo mtu ajui kuomba ili mradi tu ana kitambaa cha upako ana chumvi za upako amebeba kwenye gari anayo kwenye mafuta anayo amenyunyiza huyo ndio mungu amemnyunyiza unaabudu miungu maji unaabudu miungu unasema sheria imegongomea msalaba kwa sababu ya kuyaacha maagizo ya Bwana na sheria ya Bwana Biblia inasema katika Walumi moja mstari wa kasome mwenyewe hii hapa Biblia nimekwambia ukinichakachua ukanipima kwenye Biblia ukaona sifai sitoshi ninachokisema niache usiendelee kunisikiliza nitakupotosha wale ambao wanaoamini ninachokihubiri wanaochunguza Biblia na Roho Mtakatifu wa Bwana wanashuhudia kweli wewe ambao unasema nimepingwa ukinipima mimi nimetosheka niache niache ila tu neema ya Bwana inakuita si yani neno la Bwana dunia leo shetani haangalii umeamini lini huu ndio ukweli nao kueleza oh wewe umekuja juzi juzi wewe ni kijana mdogo wewe unawasaishaji watu wakubwa hao sikiliza shetani ana miaka mingi kuliko nabii wako shetani ana miaka mingi kuliko bibi yako shetani ana miaka mingi kuliko mama yako shetani ana miaka mingi kuliko mchungaji wako shetani ana miaka mingi kuliko askofu wako shetani ana miaka mingi kuliko nabii na mtume wako huyo wa juzi shetani toka adamu na kale anacheza na wakina Musa kwa nini asimdanganye nabii wako ambaye amekufa na anakufa na watakufa wengi neno la bwana libadiliki liko pale pale vyo vya biblia vya uongo vimeibuka sikatazi watu kwenda chuoni nenda chuoni lakini kuwa macho kipimo kiwe biblia na watu unapowaona wameenda kusoma biblia wengi wao wanatoka huko wamenyonywa nguvu za kiroho wanakuja kufundisha we upe wanafata kanuni walizofundishwa wanafata propaganda kwa sehemu kubwa kwenye ulimwengu wa leo kwa hata wachungaji mnaenda kusoma kasomeni lakini lejea katika biblia unachopi unachofundishwa huko soma biblia Usisikilize tu. Oh, ni chuoni. Oh, niko chuoni. Oh, nasifundishwa. Niko chuoni. Nasoma Biblia. Mimi ni mwana sarujia. Nina degree. Watu wanajivuna. Wewe askofu unajivuna? Oh, mimi ni mwana psychologia. Mimi ni mwana saroji. Mimi sijivana. Yaani mimi nakwambia hivi. Mungu angalise saroji. Mungu alifanya kazi na watu hawajasoma kabisa. Angalia watu ambao Mungu amewatumia. Walisoma. Wangapi ambao wamesoma? Ni wachache. Wote wale. Pengine ni wavuvi tu. Wasamaki wanakesha kuvua samaki kule na yakobo wasomi wachache wasomi oh wewe unajivunia chuo oh kaenda shule oh kaenda wapi subiri neno la bwana hili ni taa umesoma hujasoma injili naenda ukweli sio usomi japo kuwa elimu ni muhimu sisemi elimu sio muhimu elimu ni muhimu elimu ipo kutuongezea vitu viwili vitatu namna ya kuweka utaratibu hili alihitaji elimu ya dunia nguvu ya Mungu na neema ya Kristo Hoje ni marizi Katika msali wa 26 Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili unaona wanawake wakabadili matumizi ya asili ya sio matumizi ya asili maana ni nini maana wanawake wakabadili matumizi ya asili asili ya mwanamke nini jinsia wakabadilisha wakawa wanatumia wapi sehemu ya kujisaidia haja kubwa kwa lugha nyingine huo ndio ushoga na ufilaji ndio maana bibi inatamka neno hili Unaweza ni maana tukana. Biblia imesema wafilaji hawataingia mbinguni. Wewe kama mke wako unatenda tendo hilo na mtendea tendo hilo. Wewe unaangamia. Mungu aliweka kila kitu kina sehemu yake, kina kazi yake. Kwa sababu ya tamaa zao, wameacha neno la Bwana, wakaingiwa wakawakiana tamaa. Ikafikia wanawake wenyewe wataziacha asili zao wanasema ho tigo sasa hivi siku tigo eh tigo huyu tigo na ishara za watu ambao wameanzisha tigo unakuta wamevaa ndio wanaovaa pale vikuku ishara ya kuvaa kikuku kwamba wewe unafanya mapenzi kinyume na maumbile 
na mtu anava ulembo eh ulembo eh jamani mapambo eh tafuta tamaa na mapambo yako hayo vikuku umevaa mwanaume mzima na mwanamke mzima maana wewe unafanya mapenzi jinsia nyume na asili ufilaji biblia inasema hawailisi uzima mbinguni soma biblia inasemaje sisemi mimi imetamka biblia wala witi wala ufilaji ula witi ni nini unajua ni nini ufilaji ni nini imetamuli imetabiliwa biblia ingesema kwamba itafuta neno zuri zuri ingeficha imetamka ula witi na ufilaji ndio shuga na hayo unasema hekima hauna hekima hekima tafuta hekima hekima biblia haina hekima kwenye muda huu shetani hafanyi hekima tafuta hekima wewe hubiri hekima hekima hiyo itafuta hekima hubiri hekima unafikiri shetani anahubiri hekima sasa hivi mtoto wako anaharibika vipi na hekima yake ameharibikaje huko huko chuoni ushoga chuoni huko huko kwenye mabodi bodi peleka mtoto wako sehemu salama mpeleke mtoto wako bodi huko wanakolimbukiwa angalia matukio yako huko huko bodi mtoto wako anarudi hapa anaongea home am auntie mama am mam kumo mambo unamshangaa tu mtoto wako anageuza hivi jamani mama jamani mama mimi nakupenda unajua Wasema mtoto vipi jamani anti utashangaa na hekima yako neno la Bwana lilitabiri yote haya na unayo yaona ndio tunayo hapa sasa hivi na huu ndio muda na hii wiki na huu mwezi na miaka muda unakuja Yesu anarudi tumekaribia nyumbani sikiliza anasema mstari wa mwisho namalizia hapa wanaume wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili wake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili wanaume nao hivyo hivyo walivyoaacha matumizi ya, ya, ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda yasiyo paswa wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao Unaona Biblia inavyosema Na wanaume hivyo hivyo wakaanza kuoana mwanaume kwa mwanaume na mwanamke mwanaume mwanamke kwa mwanaume wanaume wakawakiana ndio ushoga ndio muda ambao Bwana atakuja kuhukumu Sodoma pale haya yanaelezwa yalikuwa hivyo hivyo Na ndio maana yalipotimia haya matukio yalipotimia ndipo Mungu sasa unaona sauti yake inatimia. Ee mwanadamu. Mwanadamu mwanadamu. Sitashindana naye. Kamwe. Mwanadamu niliye mfinyanga kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Siwezi kushindana naye. Nitamfutilia mbali. Huwezi kushindana Mungu. Huu ndio uovu ambao unasema. Baada tu ya nini? kuyaacha maagizo na sheria ya Bwana zikaimuka imani na ndio leo zimeibuka imani kila siku imani mpya kila siku mafundisho mapya mafundisho hapa nimekemea sana nimefundisha nimeonya mpaka kwa mifano nimekuonyesha mafundisho ya watu wanapotoshwa nimekuonyesha kanisa la watu wanasali uchi niko hapo acha sali uchi na yeye yuko chini ya neema. Makanisa mengine yako chini ya neema kwa mzee kana sema hakuna dhambi ya kunywa pombe, kunywa, 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 kunywa. Kajinga kabisa haka. Bwana akusaidie. Ninakupenda. Bwana amenituma kwa mataifa. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Nataka nikualike changia huduma hii tunaenda kuijenga madhaba ninakusi ninakuomba watu wako gizani ninakusi ninakukuomba watu wako gizani we uliyepata neema ya kuisikia injili hii naomba Mungu akusaidie simama na huduma hii watu wanahitaji huduma hii ili wapate kuokolewa 
madhabahu kunahitajika kama si chini ya milioni nane kwa mapigo yetu ambayo yanapiga mahesabu milioni nane kujenga ile sehemu milioni nane au milioni tano tukijibana sana lakini tunahitaji tumjengee bwana katika kweli kwa nini usitumike na mali zako ninajua nazungumza na mtu ambaye yuko pale Ulaya ana uwezo mzuri wa pesa hebu tumika muda unakuja tumeshafika mwisho tumeshafika nyumbani tumekaribia nyumbani mno kwa nini usijikane kwa nini usiseme tunataka nitoe nataka nitoe bwana unakuja nataka nitoe pesa ile ambayo inakuuma toa kwa ajili ya bwana na mimi naenda kuifanya kazi ya bungu itaenda kujenga madhabahu haiendi kutumiwa siji watoto kaza ah ah mimi sio muhuni mimi sio mhubiri wao ningelitaka kujenga kanisa au ningelitaka kujenga nini unge nini hapa kwa Mungu akubariki Mungu akutie nguvu nikutakie neema nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth namba zangu za simu ziko hapo katika jina la baba mwana na roho mtakatifu amen